வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக் எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோவையும் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஹேண்ட்பேக் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நார்மலான அளவு ஹேண்டில் தான் போட்டிருக்கேன் நார்மலாக நம்ம ஹேண்ட்பேக் எந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் போடுவோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த ஹேண்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு தான் லென்த்தி இருக்கும் இது சின்னதாக ஒரு லாக் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் தான் நமக்கு நல்ல லாக் வேணும்னா நான் அந்த வீடியோட எண்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உள்ள நம்ம கிளாத் வச்சுனாலும் தச்சுக்கலாம் அது நம்ம இஷ்டம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுக்கோங்க இது சின்ன டெமோ தான் காமிக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒயரில் நார்மல் நாட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் கூட போட முடியும் ஃபஸ்ட் நான் நார்மல் நாட் போட்டிருக்கேன் இது சின்ன ஒயரில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட போடுவோம் பேஸ் போடுவோம் அடுத்து இன்னொரு ஒயர் எடுத்து ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயருக்கு பின் பக்கமாக இது நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் இதுக்கு பின் பக்கமாக நம்ம வச்சு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ கலர் ஒயருக்கு பின் பக்கமாக வைக்கிறோம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ளூ கலர் ரன் இதை தான் ப்ளூ கலரை தான் நான் ரன்னிங் ஒயர்னு சொல்கிறேன் அதை நம்ம மடித்து அப்படியே என்ன செய்யணும்னு டேன் பண்ணி உள்பக்கமாக விடணும் ஸ்லோவாக சொல்லி காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது புரிஞ்சால் தான் நம்மளால் கூட அந்த பேஸ் போட முடியும் ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பாக்ஸ் நாட் தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போது ரோஸ் கலர் ரன்னிங் ஒயர் ரோஸ் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா பீஸ் ஒயர் அந்த ஒயரை இந்த லூப்பில் உள்ளே விட்டு மேலே இழுக்கணும் மேலே இழுத்தோம்னா நமக்கு நாட் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போது இந்த ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயரை அந்த பக்கமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி நாட் கரெக்டாக போடணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது பிகினர்ஸ்க்கான வீடியோ ஸோ இந்த நாட் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவங்களால் போட முடியும் அதனால தான் நான் இவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இது படித்தா தான் அவங்களால் கூட அந்த பேஸ் போட முடியும் இப்போ நல்லா இறுக்கி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு நாட் க்ரியேட் ஆகிடும் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு நார்மல் நாட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாக்ஸ் நாட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இதுக்கடுத்து நம்ம மேலே ரன்னிங் ஒயர் வந்தது அப்படின்னா நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ரன்னிங் ஒயர் வந்ததுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதுதான் தியரி இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே ரன்னிங் ஒயர் வந்திருக்கு அதுக்கடுத்து நான் ஒரு சின்ன பீஸ் ஒயர் வச்சு நார்மல் நாட் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயர் கீழே வந்துடும் பாருங்கள் போட்டாச்சா இப்போ நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் கீழ் பக்கமாக இருக்குது மூணு நாட் போட்டுக்க பாருங்கள் நார்மல் நாட் பாக்ஸ் நாட் நார்மல் நாட் இப்போ ரன்னிங் ஒயர் கீழே வந்துருச்சு இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் போடணும் அந்த வி ஷேப் வந்திருக்கு பாருங்கள் கீழே ரன்னிங் ஒயர் வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் போடணும் அதே போல் ஒயரை மடித்து வச்சு இது ஒரு சின்ன டெமோ தான் காமிக்கிறேன் இந்த டெமோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சால் தான் உங்களால் கூட போட முடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ பீஸ் ஒயர் எடுத்து இப்படி மடித்து வச்சுட்டு திரும்பவும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு லூக் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் மடக்கி வச்சு ஒயரை நான் எப்படி மடக்கணும் அதே மாதிரி மடக்கி வைங்க மடக்கி வச்சுட்டு உள்பக்கமாக விட்டு கையில் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஒயர் எடுத்து பீஸ் ஒயர் எடுத்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து மேல் பக்கமாக விடணும் இதை நல்லா படிச்சிங்கனா தான் அவங்களால் போட முடியும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக பேஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போடலாம் சிவன் கண் கூடை அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் பாக்ஸ் நாட் கூடை அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு மூணு மெத்தட் நாலு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் கார்னர் டேன் பண்ணுறது அடுத்து கூட மேலே வளர்க்குறது எல்லாமே மூணு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பேஸ் எல்லாமே அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் அதே மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் இது புரிஞ்சதுன்னா இதே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒருவேளை புரியலைன்னா நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு நாலு நாட் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் இதே போல் நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு பழகுங்க மேலே ரன்னிங் ஒயர் வந்ததுன்னா நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ரன்னிங் ஒயர் வந்ததுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போடலாம் இப்போ நான் ப்ளூ கலரை ரன்னிங் பீஸ் ஒயராக எடுத்துருக்கேன் இதில் நம்ம எட்டு அடி கட் பண்ணிக்கணும் எட்டு அடி கட் பண்ணிட
நாட் போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஏன்னா அவங்களுக்கு மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை நம்ம மடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு இப்போ ரன்னிங் வயர் மீதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எட்டு அடியில் ஒரு அடி விட்டுட்டோம் அல்லது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் விட்டுக்கோங்க ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னா ஒன்றரை அடி விட்டுக்கோங்க ஸ்கேல் அளவில் ஒன்றரை அடி விட்டுட்டு மீதம் இருக்கிற வயர்ஸை நம்ம ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா கவனமாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஒன்றரை அடிக்கிட்ட விட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க முடிச்சு போட்டு வச்சு ஒன்றரை அடியில் அந்த அளந்து விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சா தான் நமக்கு அடையாளம் தெரியும் இதுவரை நம்ம வயர் விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் எல்லா வயர்லேயும் இருபது பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா இருபது பீஸ்லேயும் நீங்கள் ஒன்றரை அடி விட்டுட்டு ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நாட் போட்டு வச்சுட்டு அந்த நாட்டில் இருந்து மீதம் இருக்கிற வயரை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அந்த எட்டு அடியில் ஒன்றரை அடி விட்டுட்டோம் அது போக மீதம் இருக்கிற வயரை இப்படி ரெண்டாக ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ எப்போ நம்ம போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி வயர் வச்சு நம்ம ரன்னிங் வயரை அளந்து நம்ம நார்மலாக பேஸ் போடுவோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த முடிச்சு வர்றது வரை நான் அளந்திருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரியே நீங்களும் என்ன செய்யணும் அதை கவனித்து போடுங்க இந்த இடத்த திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் எல்லா வயர்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் கட் பண்ணி வச்சுக்க இருபது பீஸையும் அதே போல் ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ ரன்னிங் வயரை வச்சு நம்ம நார்மல் நாட் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் பண்ணணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ காமிச்சேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரியே நம்ம போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் போடுறோம் நார்மல் நாட் போட்டு இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயரில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் எந்த பக்கம் நம்ம லென்த்தியாக வயர் விட்டுருக்கோமோ அதாவது நம்ம அந்த ஒன்றரை அடி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த பக்கத்துலேயே தான் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒன்றரை அடி வயர் விட்டுட்டு விட்டுட்டு முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அதை நீங்கள் கட்டாயம் மறக்காமல் செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா உங்களுக்கு கூட தப்பாயிரும் அதுக்கு அடுத்த வயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போதும் ஒன்றரை அடியில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் பாருங்க அப்போவும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒன்றரை அடியில் ஒரு முடிச்ச போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஈக்குவலாக வயரை மடித்து அந்த ஒன்றரை அடி போக மீதம் இருக்கிற வயரை ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் அல்லது ஃபஸ்ட்டே எல்லா வயர்லேயும் ஒன்றரை அடிக்கு நீங்கள் முடிச்சு போட்டு முடிச்சு போட்டு வச்சுருங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா மறந்துடக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வச்சுட்டு நம்ம எந்த பக்கம் விட்டுருக்கோமோ அந்த ஒன்றரை அடி எந்த பக்கம் விட்டுருக்கோமோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு அந்த நீளமான வயர் வார அளவுக்கு அதாவது சேமாக இருக்கணும் ஒன்றரை அடி எங்கே விட்டுருக்கோமோ அதே இடத்துல தான் எல்லா வயரையும் நம்ம விட்டு ஜாயின் பண்ணும் பேஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் அதை மறந்துடக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு கவர் போடும்போது எல்லா பக்கமும் அந்த ஒன்றரை அடி ஒன்று போல் வரும் மாற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா தயவுசெய்து பிரிச்சுட்டு கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அதனால தான் முடிச்சு போட்டு வைக்க சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸ் நாட் டெமோவில் காமிச்சேன் பாருங்கள் அதனால தான் டெமோவை நல்லா பாருங்கன்னு சொன்னேன் ஸ்லோவாகவே தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நிதானமாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பொறுமையாக பாருங்கள் அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கையில் நல்லா ஹோல் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சி வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற ரோஸ் கலர் ரன்னிங் வயரை நம்ம என்ன செய்யணும் ரன்னிங் வயரில் பீஸ் வயர் கட் பண்ண பீஸ் வயர் பாருங்கள் அதை இந்த ப்ளூ கலர் ஹோல் வழியாக உள்ளே விட்டு மெதுவாக மேலே கொண்டு வரணும் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் போட்டோம் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் நான் ஸ்லோவாக கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆழ்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பக்கமாக எழுத்து பாக்ஸ் நாட் போடணும் அவ்வளோதான் நைஸாக எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் பாக்ஸ் நாட் போட்டுருங்க இப்போ ரோஸ் கலர் வயரை கரெக்டாக என்ன செய்யணும் அளந்து அந்த ஒன்றரை அடி மேலே விட்டுக்க பாருங்கள் அந்த இடத்த கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க வயர்ஸ் எப்போவுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் ஒன்று போல் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒன்று போல் இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த நாட் போடணும் கொஞ்சம் மேலே கீழே இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நாட்டை கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயுமா நகர்த்தி சரி பண்ணி விட்டுக்கணும் எல்லா கூடையிலையும் நம்ம அப்படி தான் போடுவோம் நாட் சரி பண்ணிவிட்டு சென்டர் லைன் மறந்துடாதீங்க ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயர் பார
பாக்ஸ் நாட் போடணும் இல்லை நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ரன்னிங் ஒயர் வந்துச்சுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இந்த மெத்தடு அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது எந்த ஒரு பாக்ஸ் நாட் கூட போட்டாலும் இதே ஃபார்முலா தான் வரும் அதனால் இந்த ஃபார்முலாவை எப்போவும் மறக்காதீங்க பிகினர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இது அடுத்து இன்னொரு ஒயர் எடுத்து அதே போல் அளந்து திரும்ப என்ன செய்யணும் நீங்கள் முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டாலே ஈஸியாக போட்டுடலாம் எல்லா ஒயர்லேயும் அந்த ஒன்றரை அடியில் ஒரு முடிச்சை போட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒன்றரை அடி ஒன்று போல் ஒரே இடத்துல வார மாதிரி அந்த ஒயர்ஸை நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் முடிச்சு போடும்போது கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் நார்மல் நாட் போடுறோம் அதுக்கடுத்து ஒயர் கீழே வந்துருச்சு ரன்னிங் ஒயர் கீழே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதே போல் எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி பீசஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்க ட்வெண்ட்டி பீசஸையும் நம்ம இதே போல் ஜாயின் பண்ணி ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணி விட்டுணும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக திரும்ப ஒரு ஒயரை கா ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்லோவாக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஒயரை பின்பக்கமாக வச்சு அதுக்கடுத்து ப்ளூ கலர் ஒயரை ஒரு லூப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே விட்டு திரும்ப ரோஸ் கலர் ஒயரை அந்த லூப்பில் விட்டு கொண்டு வரணும் பீஸ் ஒயரை இது பஷிராக்கா சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட் தான் இந்த மெத்தட் நிறைய பேர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் பஷிராக்கா தான் அந்த கார்னர் டேனிங்கில் ஒயர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தது அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக என்னோடய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கேன் தேங்க்யூ பஷிரா சிஸ்டர் நெய்வேலியிலேருந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இந்த கூட போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த அக்கா அதனால் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம லூப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வெளியே இழுத்துட்டு ஒன்று போல் அந்த ஒயர்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த லைன் போடணும் எப்போவுமே ஒயர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதை மறந்துடவே கூடாது ஏன்னா நீங்கள் பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கூட ஒரு பக்கத்துக்கு ஒயர் பெருசாக வரும் அடுத்த பக்கத்துக்கு ஒயர் சிறுசாயிரும் அதனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறீங்க கூட ஒயர் ரொம்ப சிறுசாகிட்டே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது இந்த காரணம்தான் ஒயரை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலை கரெக்டாக அந்த நாட்லாம் போடலை ஐ மீன் அந்த ஒயர் வந்து லென்த் கரெக்டாக ஒன்று போல் இருக்கணும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒன்று போல் இருக்கணும் அதே போல் இது கவர் வச்சது அப்படிங்கிறதுனால ஹேண்ட்பேக் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கவருக்கு தக்கன நம்ம அந்த ஒன்றரை அடி விட்டுருக்கோம் அந்த ஒன்றரை அடி ஒரே பிளேஸில் வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணணும் இப்போ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக போட்டிருப்போம் இப்போ எல்லாம் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு லைன் அதாவது இருபது பீஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே அந்த ஒயரை திருப்பிட்டு சென்டர் லைனில் நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த சென்டர் லைன்லேருந்து இந்த மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறோம் அதை அளந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் போட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம என்ன நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லை நான் பாக்ஸ் நாட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணதுனால இப்போ மேலே நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபினிஷ் பண்ண இடத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மறந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நார்மல் நாட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்ததுனால அடுத்தப்பில் நான் பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பா நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ சென்டர்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரெண்டாவது லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாவது லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன லைன் வருதோ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் போட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த கண் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நான் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாக்ஸ்லாம் முடித்தோம்னா அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ இந்த லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சுக்கோமா ரெண்டு லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து நான் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் அடுத்து பாக்ஸ் அடுத்து நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த லைனையும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு லைனையும் ஸ்டார்ட் பண்ண நமக்கு அந்த ரெண்டு ஒயரும் கரெக்டாக வர மாதிரி அந்த கண் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட
இப்போ கண்ணு கீழே பார்க்க இருக்கு இப்போ நடுவில் இருக்கு இப்போ நான் நார்மல் போட்டுக்கேன் அடுத்து பாக்ஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் போடணும் அப்படி நமக்கு என்ன கண்ணு வருதோ அதை பொறுத்து பொறுத்து நம்ம நாட்ஸ் போட்டுகிட்டே போகணும் இப்படியே எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி பேஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மலில் போட்டு முடிச்சிட்டோமா ஒரு லைனை அதுக்கடுத்து நார்மலில் நார்மலும் பாக்ஸும் சேர்த்து போட்டுக்கோம் அடுத்த லைன் எப்படி வருது பாருங்கள் இந்த கண்ணு உங்களுக்கு படுக்க வாக்கில் கீழ் பக்கமாக வருது பார்த்திங்கனா இதே மாதிரி வரணும் அடுத்து மேல் பக்கமாக வரணும் நடுவில் இப்படியே உங்களுக்கு வர மாதிரி நீங்கள் நாட்ஸ் நீங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டலாம் இப்போ நம்ம தேர்ட் லைனில் நிற்கிறோம் கண்ணெல்லாம் கரெக்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டு பாருங்கள் நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அதனால் நீங்கள் கவனமாக போடுங்க போட்டுட்டு ஒருவேளை அந்த நாட் தப்பாக வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே பிரிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அடுத்த நாட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த கண்ணு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு தடவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து அடுத்து என்னென்ன நாட் போடணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் நான் இருபது வயது சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் பதினெட்டு வயிறோ அல்லது பதினாறு வயிறோ வச்சு போடும்போது நீங்கள் கண் எந்த கண் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறத வர அடுத்து என்ன கண் வரணும் மேல் பக்கம் கூட வளர்க்கும்போது என்ன கண் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாக்ஸ் நாட் தான் போடுறோம் இந்த பாக்ஸ் நாட் நிறைய பேருக்கு வராதனால இதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி போடுங்க இப்படியே எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி வளர்க்கணும் மூணாவது லைன் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் சென்டரில் இருந்து இந்த பக்கம் அஞ்சு லைனும் அந்த பக்கம் நாலு லைனும் போடணும் மொத்தமாக நமக்கு பத்து லைன் கீழே வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பேஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ சென்டரில் இருந்து ரெண்டாவது லைன் போட்டுட்ருக்கேன் அடுத்து மூணு நாலு அஞ்சு போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் திருப்பி அப்படியே என்ன செய்யணும் ஒரு நாலு லைன் மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே சென்டராக ஒரு லைனாக வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா அப்போ மொத்தமாக நமக்கு பத்து லைன் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சென்டருக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போடும்போது ஒரு லைன் மட்டும் நமக்கு ஒரு இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு லைன் வந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மொத்தமாக நமக்கு பத்து லைன் வர்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேஸ் முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் எப்படி வளர்க்குறது பார்க்கலாம் இதில் நம்ம சென்டர் அந்த கார்னரில் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி தான் இந்த கூடையை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் அதனால் நாலு பக்கம் நாலு கார்னர்லேயும் நம்ம ஒயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தட் நான் உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக வந்த கூடையில் கூட சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டு ரோல் கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் நல்லா தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த வீடியோ புரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பார்த்துக்கலாம் சிவன்கன் கூடையில் ஒரு நாலு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த நாலு வீடியோவையும் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இதை விட இன்னும் நல்லா புரியும் ஸோ எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க